Entschuldige bitte. Ach, schon gut. Ich wollte sowieso gerade Schluss machen. Weißt du, wo Elisabeth ist? Ich habe sie den ganzen Tag noch nicht gesehen. Hast du schon der Firma versucht? Jetzt noch? Nee. Dann äh, muss ich bis morgen warten. Auf was muss warten? Nichts Besonderes. Carla, was ist denn passiert? Ich habe dir doch von dieser Frau erzählt, die ich im Scheiders kennengelernt habe. Ja, was ist mit ihr? Stella wollte mich mit ihr verkuppeln. Echt? Eigentlich wollte Stella mich heute Abend zum Essen einladen in Schneiders. Und dann stellte sich raus, dass ich dort nicht sie, sondern Eka treffen sollte. Und Stella hat das arrangiert? Die Frau hat sie doch nicht mehr alle, oder? Auf jeden Fall ist, ist sie als Verwalterin untragbar. Du willst sie kündigen? Ja. Ich muss zwar noch mit Elisabeth drüber sprechen, aber ja. Findest du, dass ich überreagiere? Ja, ich finde, dass du überreagierst. Also, ich meine. Sarah, die Frau wollte mich verkuppeln und jetzt soll ich so tun, als wäre ich zwölf und, und, und soll das total süß finden, oder wie? Ja, vielleicht bist du ja auch einfach nur enttäuscht, dass Stella dich mit einer anderen verkuppeln will. Ich rede morgen mit Elisabeth drüber. Danke. Hast du keine Angst, dass sie dir fehlen wird? Ich meine, als Schlossverwalterin. Du hast selbst gesagt, wie gut sie ist. Das zweifle ich doch gar nicht an. Und das ist doch überhaupt nicht die Frage. Stimmt, du hast recht. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, willst du wirklich auf sie verzichten? Guten Morgen, Griffin. Guten Morgen, Stella. Ich dachte, ich mache noch mal schnell eine Inspektion in der Küche und im Vorratskeller, bevor dann mein Nachfolger... Darüber wollte ich gerade mit Ihnen reden. Ich glaube, ich bin gestern etwas übers Ziel hinausgeschossen. Trotzdem, ich, ich verbiete mir jegliche Einmischung in mein Privatleben. Sollte das noch mal vorkommen, dann fliegen Sie vom Schloss. Noch am selben Tag. Soll das heißen... Die Kündigung ist vom Tisch, wenn Sie das noch wollen. Wir brauchen hier Ihre Unterstützung. Sie haben beim Sponsoren-Event bewiesen, dass man sich auf Sie verlassen kann. Danke. Also das, was ich getan habe, war wirklich nicht in Ordnung. Und ich möchte mich auch in aller Form dafür entschuldigen. Dann schlage ich vor, wir vergessen die Sache einfach. Und beschränken unsere Zusammenarbeit in Zukunft einfach auf das Notwendigste. Ich werde mich ganz bestimmt nicht mehr in Ihre privaten Angelegenheiten einmischen. Wie heißt es in solchen Situationen immer so schön? Wir wünschen Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg. Danke. Ich mir auch. Ach. Mal ehrlich, ich finde es schade, dass ich auf dich verzichten muss. Aber ich kann dich natürlich verstehen. Ich werde den Job hier schon vermissen. Und dich natürlich. Aber trotzdem ist es am besten so. Allein schon wegen Ansgar. Ich Ach. Aber bevor ich gehe, musst du mir noch unbedingt erzählen, wie dein Date mit Stella gelaufen ist. Es gab kein Date. Aber ihr wart doch abends verabredet. Da hätte Ilka auf mich gewartet, nicht Stella. Stella wollte mich mit Ilka verkuppeln. Das glaube ich jetzt nicht. Ist aber so. Ich war so sauer, dass ich ihr sofort kündigen wollte. Inzwischen habe ich mich wieder beruhigt und mich dagegen entschieden. Sie macht ihren Job einfach viel zu gut. Und du meinst, du kannst das trennen, Job und Gefühle? Mir bleibt nichts anderes übrig. Stelle ich mir stressig vor. Ich habe mich da einfach in was verrannt. Stella kann nichts dafür. Und das soll sie bloß auch nie erfahren. Alles andere wird sich zeigen. Ja, wir telefonieren. Mhm. Mach's gut. Tschüss, Carla. Tschüss. I make my eyes water. my side There's no one to blame. Danke, stimmt so. Dankeschön. Und Sie sind mir wirklich nicht böse? Ach, Sie haben es doch nur gut gemeint. Außerdem hatte ich trotzdem noch einen netten Abend. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Und was habe ich da komplett missverstanden? Nicht, was mich betrifft. Ich hätte Ihre Chefin wirklich gerne wiedergesehen, aber anscheinend beruhte das nicht auf Gegenseitigkeit. Naja, schade eigentlich. Aber Gefühle kann man eben nicht erzwingen, was? Schönen Tag noch. Danke Ihnen auch und nochmal sorry. 
Bitte schön. Ach, danke, habe ich doch gar nicht bestellt. Geht aufs Haus. Als kleiner Trost für deine vergebliche Liebesmüll. Ganz wie bescheuert, was? Ich fand's mutig. Außerdem total romantisch. Ja, so romantisch, dass es mich um ein Haar meinen Job gekostet hätte. Das wundert mich ehrlich gesagt weniger. Mich auch nicht. Ich hätte mich niemals in das Privatleben von meiner Chefin einmischen dürfen. Das meine ich gar nicht. Sondern? Stella, vielleicht wäre Carla ja lieber mit dir verabredet <lacht> gewesen. Du meinst, die Gräfin hat sich in mich verguckt? So ein Unsinn. Na, zumindest hat sie dich geküsst. Ja, und das hatte alles überhaupt nichts zu bedeuten. Und wenn, dann hätte ich das ja wohl gemerkt. Mein Kontakt zu den Waffenlieferanten ist gut geschmiert. Die warten nur noch auf das Geld, dann wird das Zeug verschifft. Und zwar direkt nach. Da keine unnötigen Details, bitte, ja? Ach, verstehe. Sie wollen sie nicht die Finger schmutzig machen. Das heißt, ich trage das Risiko und mache auch noch die Drecksarbeit. Also dafür ist meine Provision wirklich lächerlich. Tja, so war von Anfang an der Deal. Und es gibt keinen anderen, mit dem Sie den durchziehen könnten. Und wo nehmen Sie so schnell so viel Geld her? Doch nicht aus Ihrer privaten Portokasse. Adrian, hör auf, dir unseren Kopf zu zerbrechen. Das Geld wird rechtzeitig überwiesen. Die Bankverbindung. Und mein Konto für die Provision. Ich gehe davon aus, dass beides gleichzeitig rausgeht. <lacht> Wie blöd halten Sie uns? Ihre Provision wird gezahlt, sobald sich unser Konto gefüllt hat. Bis zum Anschlag und keinen Tag eher. Dann verlange ich 25 Prozent. Das war so nicht abgemacht. Stimmt, es war gar nichts abgemacht, aber es bleibt bei 20. Dann kommt der Deal nicht zustande. Tja, ich fürchte, da müssen Sie sich jemanden anderes suchen. Ja, ja, schon gut. Man kann es aber probieren. Also, bleibt alles wie gehabt. Wir hören voneinander. Ja. Sie mich auch. Wir haben von dem Deal mehr als er. Ja, wie bei jedem guten Geschäft. Trotzdem, der Kerl ist eine Zecke. Die Carla ganz schön zwicken wird. Wenn wir ihr erstmal das Waffengeschäft in die Schuhe geschoben haben, wird die Presse sie zerreißen. Ja, und wer sollte uns dann noch aufhalten? Guten Abend, die Damen. Herr Degenhardt. Was machen Sie hier? Ich tue eben was für mein Geld. Wenn Ansgar mitkriegt, dass Sie mit uns zusammenarbeiten, dann... Der schwebt gerade in ganz anderen Sphären. Der hockt oben in seinem Büro und rechnet sich schön, was demnächst in seiner Kasse klingelt. Geht's auch ein bisschen weniger kryptisch. Der Deal ist angeschoben. Die Waffenlieferung ist so gut wie unterwegs und Ihr Bruder macht die Kohle dafür locker. Was Sie mit dieser Info anfangen, ist Ihre Sache. Aber die Hauptsache ist, Sie vergessen mein Honorar nicht, ne? Ein bisschen mehr sollten Sie uns aber schon liefern. Wie wäre es mit Details? An wen wird er das Geld übergeben? Äh, da bin ich überfragt. Der Graf hält sich ziemlich bedeckt, wenn es um Einzelheiten geht. Aber wenn ich Ihnen noch einen Rat geben darf, unterschätzen Sie ihn nicht. Wenn man den mal kurz aus den Augen lässt, steht man ratzfatz nackt im Wind. Ja, darauf wäre ich nie gekommen. Ich, ich spreche aus Erfahrung. Ja, dann sollten Sie sich aber auch daran halten und bleiben Sie der Holding fern. Ja, ist ja schon weg. Ah ja, aber er ist sein Geld wert. Ja, er hätte das gedacht. Gott sei Dank. Länger hätte ich das Geklimper nicht ertragen. Was ist los mit dir? Dir wird das Grinsen auch gleich vergehen. Ich kann kein Geld überweisen. Mein Zugriff auf alle Konten der Holding ist gesperrt. Carla, das Miststück. Was gedenkst du zu tun? Das wird diese aufgeblasene Zicke noch bitter bereuen. Johannes hat so oft davon gesprochen, wieder einen Maskenball zu veranstalten. Ja, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Ja, der letzte ist schon so lange her, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ein Grund mehr, die Tradition wieder aufleben zu lassen. Aber schon in zwei Tagen, ja? Ja. Luise, wenn Ihr Terminkalender es zulässt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie auch dabei sind. 
Apropos Termine. Ihr entschuldigt mich. Der Strategie-Meeting ist für morgen früh angesetzt. Wurde Herr Luther schon informiert? Selbstverständlich. Ich habe die Memo an ihn rausgemeldet. Was soll das, Carla? Ich muss die Holding schützen. Deshalb habe ich dir den Riegel vorgeschoben. Und was soll ich dann den ganzen Tag machen? Vielleicht irgendwelche Ordner abstauben oder was? Wir werden schon was für dich finden. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, wie du siehst, ich habe zu tun. Wenn du mir nicht mal mehr zutraust, einfache Geschäfte zu erledigen, dann musst du dich eben darum kümmern. Die Verträge müssen heute noch raus. Wenn ich das auch so sehr gerne. Ich bitte dich, Carla, du kennst die Verträge. Also halt dich ran, ich würde sie gerne heute noch rausfaxen, ja? Heineberg Express? Das höre ich zum ersten Mal. Ja, weil die neu am Markt sind. Außerdem ziemlich günstig. Netter Versuch. Was denn? Soll das heißen, du zeichnest das nicht ab? Wenn du mir irgendwas unterschieben willst, musst du schon früher aufstehen. Da bist du dir sicher, ja? Mit allen Konsequenzen? Ja. Na schön. Du musst schon sehen, was du davon hast. Damit werde ich gerade noch so klarkommen. Ansgar schlecht geschlafen, nachdem dein Plan gestern nicht funktioniert hat? Ansgar, was meint Carla wohl damit? Hm. Tu doch nicht so, Tanja. Dein Gatte hat gestern versucht, mir eins seiner schmutzigen Geschäfte unterzujubeln. Ach, Carla, du kannst es einfach nicht lassen, deinem Bruder irgendwelche Boshaftigkeiten zu unterstellen. Jetzt lass ich doch schlechte Laune verbreiten, so viel sie möchte. Du warst schon immer ein schlechter Verlierer. Wann wirst du das eigentlich mal begreifen? Gebt euch eure Weisheiten noch für die Strategiesitzung auf, hm? Schauen wir besser die Unterlagen noch mal an. Nicht, dass es da irgendwelche Überraschungen gibt. Ich bin bestens vorbereitet. Ja, und schon im letzten Quartal hat sich bestätigt, dass wir mit der umweltfreundlichen Linie von Lilly von Rath den Umsatz um 18 Prozent steigern konnten. Die Prognose fürs laufende Geschäftsjahr sieht sogar noch besser aus. Wir können alle durchaus zufrieden sein, Herr Wagner. Ja, im Prinzip schon, aber soeben wird mir vom Vertrieb mitgeteilt, dass die Auslieferung der Ware gestoppt wurde. Der Auftrag wurde storniert. Was? Das ist unmöglich. Die Kollektion soll nächste Woche in den Läden sein. Ansgar, ich habe dir die Liefertermine durchgegeben. Was ist los? Ja, natürlich. Ich habe den Vorgang auch bearbeitet, aber leider hat Carla ihre Unterschrift verweigert. Sag, dass das nicht wahr ist. Ja, Frau Reißel kann das bestätigen. Ich meine, die Abläufe in unserem Unternehmen sind jetzt ziemlich komplex. Könnte es vielleicht sein, dass du für einen Moment den Überblick verloren hast, Carla? Falls mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen sein sollte, dann werde ich natürlich dafür gerade stehen. Carla, dir ist ein Fehler unterlaufen. Ja, dann wird die Stornierung eben sofort wieder aufgehoben. Ich bin sicher, dass wir den Zeitplan trotz der Verzögerung einhalten können. Das sehe ich genauso. Ich werde mich sofort mit dem Vertrieb in Verbindung setzen und das Missverständnis klären. Die Kollektion wird pünktlich in den Läden stehen. Dafür werde ich sorgen. Das werden wir sehen. Also ich finde, wir haben wirklich schon genug Zeit verloren. Wenn du dann bitte so freundlich wärst. Sieh dir die Papiere gut an, bevor du unterschreibst. Wer weiß, was ich dir sonst unterjubel. Herzlichen Dank, liebstes Schwesterchen. Fahren wir fort. Hm. 
Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Wagner. Ich versichere Ihnen, dass die Situation zu unserer aller Zufriedenheit geregelt wird. Hoffen wir mal, dass die Verzögerung keine Konsequenzen nach sich zieht und sowas nie wieder vorkommt. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Was willst du? Ein Telefon. Außerdem steht mir gerade der Sinn nach Champagner. Hervorragende Idee. Ja, wie wäre es? Auch ein Gläschen? Würde dich vielleicht etwas auflockern? Treibt euer Spiel nicht zu weit. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß genau, was ich meine. Du hast Carla in eine Falle gelockt, weil du wolltest, dass sie sich blamiert und dass ihre Stellung in der Firma geschwächt wird. Du bist wirklich ungerecht, liebste Stiefmama. Was kann ich denn dafür, dass Carla mit den Aufgaben in der Holding überfordert ist? Carla macht ihren Job ganz hervorragend. Hm. Naja. Von einer Firmenchefin hätte ich erwartet, dass sie sich selbst stellt, wenn es Probleme gibt und nicht, dass sie Stiefmama vorschickt. Deine Schwester hat kein Problem damit, dir ins Gesicht zu sagen, was sie von dir hält. Allerdings hat sie eine andere Verpflichtung. Welche denn? Servietten und Kerzen aussuchen? Hm. Passt doch auch viel besser, hm? Tür zu. Noch hat Carla die Möglichkeit, mir einen Posten freiwillig zu überlassen. Richte ihr das aus. Ich verstehe Ihre Bedenken nicht. Sie sehen süß aus. Wie Sie meinen. Bloß an Ihrem Gesichtsausdruck müssen Sie noch ein wenig arbeiten. Vergessen Sie nicht, das ist ein Maskenball und keine Beerdigung. Griffin Landstein. Gut, dass Sie kommen. Ich wollte Sie um Ihre Meinung fragen zu den Kostümen. Das Personal soll venezianische Harlekins-Kostüme tragen. Was halten Sie davon? Es ist gut. Sie haben wirklich einen ausgesprochen sicheren Geschmack. Danke. Bringen Sie die Kleider bitte in die Schneiderei. Dort werden noch die Längen angepasst. Sonst noch was? Ich wollte nur sagen, ich freue mich, dass wir unsere Diskrepanzen überwunden haben und wieder gut miteinander arbeiten. Ich schätze Ihre Arbeit sehr. Sie entschuldigen mich. 